ఇంట్లో ఒకరు ఉండటం ఆయనకి గుడ్డిగా నమ్మడం ఆయన చేతిలో మోసపోవడం పక్క ఇంట్లో ఉండేది ఇంకో ఎవరో కాదండి మన చంద్ర ఇంతకీ ఈ రోజు చంద్ర గారి చేతిలో సత్తిపండు ఎలా మోసపోతారో చూసేద్దామా సో లెట్స్ వెల్కమ్ చమ్మక్ చంద్ర లాంగ్ నెల రోజుల నుంచి ఇంట్లో ఎవరు లేక బోసిపోయిందండి మీరు వచ్చారు కొద్దిగా సందరగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ కొద్దిగా మాడు ఇంట్లో సామాన్లు చదువుతాను మళ్ళీ వస్తాను అలాగేనండి ఆన్లైన్ లో ఫోన్ బుక్ చేసింది మీరేనా సార్ నేనే బ్యాలెన్స్ ఐదు వేలు ఇచ్చి ఫోన్ తీసుకోండి సార్ ఇక్కడ చేతిలో డబ్బులు లేవే ఏమండి ఆ సాంబ్రాణి గారు అడగండి సాంబ్రాణి గారు పలాస గారు తప్పుగా అనుకోకండి అడుగుతున్నానని అర్జెంట్ గా ఐదు వేలు అవసరం పడిందండి ఉంటే ఇస్తారా రెండు రోజుల్లో ఇచ్చేస్తానండి బలవారండి మీరు తీసుకోండి మన పక్కింట్లోకి మనిషి రాలేదండి మరి మానవత్వం వచ్చిందండి డబ్బులు ఇచ్చారే ఇంకా నయం దేవుడు అనలేదు దేవుడు అనలేదు సాంబ్రాణి గారు పలాస గారు మొన్న మీరు నాకు ఐదు వేలు ఇచ్చారు ఐదు వేలు తీసుకోండి అయ్యో పలివారు కంఫర్టబుల్ చూసుకోండి ఇవ్వండి సార్ ఇప్పుడు తొందర ఏం లేదు లేదండి నేను లోన్ అప్లై చేసుకున్నాను డబ్బు వచ్చింది తీసుకోండి సరే నో ప్రాబ్లం నాకు సడన్ గా యాభై వేలు అవసరం పడింది అనుకున్నా ఎవరు అడగాలి ఏంటి సాంబ్రాణి గారు సడన్ గా యాభై వేలు అవసరం పడింది అవునా కొద్దిగా ఉంటే ఇవ్వగలరా సరదా గలరా రెండు రోజుల్లో ఇచ్చేస్తాను పలేని వారండి లోన్ పెట్టాడు కదా సో మచ్ లోన్ పెట్టాను కదా ఈ సాంబ్రాణి ఏంటి రెండు రోజుల్లో ఇస్తానని చెప్పి రెండు నెలలైనా ఏం మాట్లాడి ఏంటి స్మూత్ గా అడిగి గుర్తు చేద్దాం సాంబ్రాణి గారు పలాస గారు పేపర్ చదువుతున్నారా అవునండి అవును కూర్చోండి ఈ విషయం మీకు తెలుసా ఏంటండి మణికొండలో గజు స్థలం యాభై వేలంట అవునా అవునా మళ్ళీ పేపర్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏంటి సాంబ్రాణి గారు నాకు పిల్లలిచ్చి మా యాభై వేలు కట్టలు ఇస్తానని చెప్పి ఎగ్గొట్టాడండి యాభై వేలు మర్చిపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలియదండి పలాస గారు గోడ కేసిన సున్నాం మామ ఇవ్వాల్సిన కట్నం ఎప్పుడు రావండి ఆ యాభై వేలు మర్చిపోండి యాభై వేలు మర్చిపోండి మనశ్శాంతి ఉంటది మీకు మా మామ ఇవ్వాల్సిన యాభై వేలు మర్చిపోమంటున్నాడా వీడి ఇవ్వాల్సిన యాభై వేలు మర్చిపోమంటున్నాడా ఇంటి ఇచ్చాడు ఇంకా లాభం లేదు డైరెక్ట్ గా అడుగుతాను సాంబ్రాణి గారు మీరు రెండు నెలల క్రితం నాకు ఐదు వేలు ఇచ్చారు అవునండి ఇచ్చాను మళ్ళీ మీరు అది తిరిగి ఇచ్చేసారు కదా ఆ తర్వాత నేను మీకు సాంబ్రాణి గారు ఏమండి పలాస గారు ఏంటి మీరు టాపిక్ మధ్యలో వెళ్ళిపోయారు మామిడి పిలిస్తే వెళ్ళాను రెండు నెలల క్రితం మీరు నాకు ఐదు వేలు ఇచ్చారు అవునండి ఇచ్చాను తిరిగి ఇచ్చేసారు నేను చేసిన హెల్ప్ మాటి మాటి గుర్తు చేయకండి నాకు ఇప్పటికే ఉంటది ఆ తర్వాత నేను మీకు ఫోన్ రాకపోయినా ఫోన్ వచ్చిన మాట్లాడుకుంటూ పోతున్నాడు ఏంటి సాంబ్రాణి ఏంటి పలాస ఆ కోర్టు లో ముద్దాన్ని పిలిచినట్టు మాట మాటి పిలుస్తావు ఏంటి ఆ విషయం ఉంది కాబట్టి పిలుస్తున్నానండి ఏంటి విషయం రెండు నెలల క్రితం నేను మీకు యాభై వేలు ఇచ్చాను అవును ఇచ్చారు నాకు గుర్తుందిగా గుర్తుందా ఆ యాభై వేలు ఎప్పుడు ఇస్తారని అడుగుతున్నానండి వచ్చినప్పుడు ఇస్తాను వచ్చినప్పుడు ఇస్తావా అదే ఎప్పుడు వస్తాయి ఇప్పుడు నీకు దగ్గు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా నీకు తుమ్ వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా డబ్బులు కూడా ఎప్పుడు వస్తా తెలియదు పలాసా నమస్తే 
అర్ధరాత్రి ఆ రోజు మిడ్ నైట్ అప్పిచ్చి మళ్ళీ అర్ధరాత్రి దొంగలాత్రి కాల్సి వస్తుంది ముప్పై వేలు నాకు ఎప్పుడు ఇస్తావా అని అడగడానికి వచ్చానయ్యా అంటే టైం పాడ్ లేదమ్మా నీకు టైం పాడ్ అర్ధరాత్రులు అర్ధరాత్రులు పరిగెత్తుకుంటారు చంపేస్తారు ఏంటి అర్ధరాత్రి ఏంటి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఆ ముప్పై వేలు గురించి అడగడానికి వచ్చానండి నువ్వు దొప్తున్నావు రాత్రి మీ ఆవిడ దొప్తుంది పద్ధతి బాగాలేదు పది వేలు పది వేలు నీ యొక్క అప్పు కోసం అడుగుతున్నా నా హైదరాబాద్ లో నా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు వారి దగ్గర నీ యాభై తీసుకొని వస్తాను ఆ చార్జీలు కొద్దిగా లేవు డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తావు సాయంత్రం కల వస్తానులే ఇదిగా ఓ దొబ్బుతున్నారు ఈ సాంబరేన్ ఏంటి ఇంకా రాలేదు సాయంత్రం వచ్చేస్తాను అన్నాడే వచ్చావా మీ ఫ్రెండ్ అని కలిసావా కలిసాను ఏమన్నాడు ఏమంటాడు వెళ్ళగానే అప్పు అడగలేము రోజంతా తిప్పి తిరిగాం ఇద్దరం కలిసి సరే సాయంత్రం వెళ్ళి బారికి తీసుకెళ్లా కొద్దిగా మందులో ఉంటే అడగచ్చులే అని ఆరు వేలు బిల్ అయింది మనిషి లేతే లేవడే ఫుల్గా దాకి పడుకున్నాడు ఇంకా వాళ్ళు వేసేటట్లు లేడని చెప్పి మళ్ళీ ఆశ్చర్య మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసా ఇప్పుడు నాకు నువ్వు ఏం చెప్తున్నారా ఇంత చెప్పిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నా అడుగుతా అంటే పలాసా నువ్వు యాభై కదా ఉదయాన్న పొద్దున్న పదివేలు ఇచ్చాను కదా అది నా కోసం ఇవ్వాలా నీ అప్పుల కోసం వెళ్ళడానికి కన్వీనియన్స్ ఇచ్చావు నాకు అప్పులో కలుపుతా వింటుందాన్ని నువ్వు నేను నీకు ఐదు వేలు ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు ఇస్తావు అడిగానా నేను హట్టాడు పలాసా ఐ హట్టాడు నీతో కచ్చి ఆయనతో కచ్చి అంటే అన్నావు గాని నాతో మాత్రం కచ్చని కనయ్య ఆ ముప్పై వేలు ముప్పై వేలు ఇచ్చాయి మావిడే పది రోజులు ఇంట్లో ఖాళీ ఉన్నాం సరదాగా టూర్ వెళ్తాం అంటే పది రోజులు మలేషియా వెళ్తాను నేను మావిడ కలిసి నాకు ఇవ్వాల్సింది యాభై వేలు అనుకుంటా నీ పిల్లలు మలేషియా సింగపూర్ తీసుకుని వెళ్తారు అడిగితే నీ అప్పు గురించి అడుగు నా పర్సనల్ విషయాలు అడుగు నా కాలుది నా కాలుది ఏమైందండి 
కంఫర్టబుల్ టైమ్ లో ఇమ్మంటే ఏందా చప్పగా వెళ్తుంది అనుకున్నా ఎప్పుడైతే యాభై వేలు అడిగాడో అర్థమైంది ఈయనకి సామ్రాన్ని వేస్తాడని బాగుంది అందుకే కనెక్ట్ చేసుకుంటే వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ 